ప్రియమైన విద్యార్థులారా ఈరోజు మనం కొత్త పాఠ్యాంశాన్ని ప్రారంభించుకుందామా ఆ కొత్త పాఠ్యాంశం ఏంటి మన తొమ్మిదవ పాఠం ఏమిటి ఆ పాఠం చెప్పండి జీవన భాష్యం ఎవరు రాసారు ఆ పాఠాన్ని రాసిన కవి ఎవరు డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారు జీవన భాష్యం అనే పేరు వింటే మీకు ఏం అర్థం వస్తుంది జీవనం అంటే మీకు తెలుసు భాష్యం అంటే ఏంటి మరి జీవనం అంటే బతకడం జీవించడం అర్థాలు వస్తాయి మీకు తెలుసు భాష్యం అంటే ఏంటి భాష్యం అంటే నిర్వచనం అర్థం ఇప్పుడు మొత్తం అర్థం ఆలోచించండి ఒకసారి జీవన భాష్యం అంటే ఏంటి జీవించడానికి ఒక అర్థం ఉండాలి బ్రతుకుకు ఒక నిర్వచనం ఉండాలి అందరూ బతుకుతారు కానీ ఆ బ్రతికేటువంటి బ్రతుకుకు ఒక అర్థం ఉండాలి ఒక పరమార్థం ఉండాలి అని చెప్పడమే జీవన భాష్యం ఎవరు రాశారు డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారు రాశారు ఇక్కడ చదవండి ఆలోచించి చెప్పండి అనే విషయం ముందు చూడండి పరుల కోసం పాటు పడని నరుని బతుకో దేనికని మూగ నేలకు నీరందివ్వని వాగు పరుగు దేనికని జల్లుకు నిలవని ఎండకు ఆగని చిల్లుల గొడుగు దేనికని పద పదమంటూ పదములే గాని కదలని అడుగు దేనికని సినారే సినారే అంటే ఆయన కలం పేరు సింగిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి సింగిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి అనే ఆయన అసలు పేరును ఆయన మొదట అక్షరాలు తీసుకొని కలం పేరు పెట్టుకున్నాడు కవులకు రచయితలకు వాళ్ళ కలానికి పేరు పెట్టుకోవడం అనేది ఒక ఆచారంగా అలవాటుగా ఉంటుంది కలం పేరు పెట్టుకున్నారు ఆయన ఏం పేరు కలం పేరు సినారే ప్రశ్నలు ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి పరుల కోసం పాటు పడడం అంటే ఏంటి పాటు పడడం అంటే వారికి సహాయ సహకారాలు అందించడం వారికి ఏమన్నా అందుబాటులో ఉండి సేవలు చేయడం కదా అడిగితే కాదనకుండా ఏదైనా మాట సాయము చేతుల సాయము ఏ సహాయం అయితే ఆ సహాయం చేయడం కదా పరుల కోసం మనం కాస్తో కూస్తో సేవ చేయాలి కదా చాలామందికి మనుషులకు స్వార్థం ఉంటుంది స్వార్థం అంటే స్వ అర్థం అంటే సొంత ప్రయోజనం కోసం తన కోసం తాను ఆలోచించుకోవడం దీన్ని స్వార్థం అంటారు కానీ పరార్థమై ఉండాలి కొద్ద గొప్ప జీవితం అనేది అంటే పది మందికి పనికిరావాలి మనం కవి ప్రశ్నల్లోని ఆంతర్యం ఏమిటి ఆంతర్యం అంటే ఏంటి లోపల అర్థం నిఘూఢార్థం అంటారు దీన్ని రహస్యం అంటారు లోపల కవి మాటలు ఇప్పుడు కవితలో చెప్పినటువంటి ఈ మాటలో అర్థం ఏముంది పరుల కోసం పాటుపడని నరుని బతుకు దేనికని ఎందుకోసం అంటున్నాడు కవి ఇతరులకు సహాయపడని మనిషి యొక్క బతుకు ఎందుకు అంటున్నాడు ఉండి కూడా లాభం లేదు మూగ నేలకు నీరందివ్వని వాగు పరుగు దేనికని వాగు ఉంటుంది వాగు ప్రవహిస్తుంది పరుగులు పెడుతుంది కానీ పంటలు పండించనిది ఆ వాగు పరుగు అవసరం లేదు నిష్ప్రయోజనం అంటున్నాడు కవి జల్లుకు నిలవని ఎండకు ఆగని చిల్లుల గొడుగు దేనుకని గొడుగు గొడుగు ఎందుకు వేసుకెళ్తాం మనం వర్షంలో తడవకుండా వెళ్తాం ఎండ కొట్టకుండా కదా వేసుకెళ్తాం అలాంటి ఆ గొడుగు అందుకు ఉపయోగపడాలి కానీ చిల్లుల గొడుగు అంటే రంధ్రాలు పడిపోయి పడిగినటువంటి చిరిగిపోయినటువంటి ఆ గొడుగు వేసుకొని వెళ్తే ఎందుకు అది ఆ గొడుగు ఉండి ఎందుకు ఫలితం లేదు కదా వర్షం పడితే తడిసిపోతాం ఎండ దా సందుల్లోంచి మనకు చిల్లుల సందుల్లోంచి మనకు ఎండ కొడుతుంది కదా కాబట్టి అది ఉండి ఏ ప్రయోజనము లేదు పద పదం అంటూ పదములే కానీ మనం పద 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 అంటూ పరుగులు పెడదామంటాం కానీ కొంతమంది అడుగులు కదలవు అంతెందుకు మన అడుగులు కూడా కదలవు మనం అంటాం కానీ చేతుల్లోకి వచ్చేసరికి ఆ పని చేయలేకపోతాం అలాంటి అడుగులు ఉండి ఎందుకు కాబట్టి మంచి పని కోసం ముందడుగు వేయాలి రేపటి పనిని ఈరోజే చేయాలి ఈరోజు పనిని ఇప్పుడే చేయాలి అంటారు పెద్దవాళ్ళందుకే అవు అదే అర్థం పద పదమంటూ పదము అను అడే అనుడు కాదు ఆ మాటలు 
కథ కదలాలి అడుగులు కదలాలి అని చెప్తున్నాడు కవి ప్రశ్నలోని రహస్యం ఇది దీన్ని రాసింది ఎవరు ఆ చెప్పండి ఇందాక చెప్పుకున్నా కదా ఎవరు రాశారు డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారు సినారే ఇక్కడ ఆ పాఠం ఉద్దేశం ముందు చూడండి మనిషి దేన్ని గురించి నిరుత్సాహపడకూడదు దేన్నైనా ప్రయత్నం ద్వారా సాధించవచ్చు దుఃఖాన్ని తట్టుకుంటూ కష్టాలను ఎదుర్కొంటూ తనంతట తాను ఎదుగుతూ ఇతరుల కోసం పాటుపడుతూ జీవించే మనిషి సమాజంలో గౌరవం పొందుతాడని చెప్పడం తెలుగులో గజల్ ప్రక్రియను పరిచయం చేయడమే ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం పాఠ్యభాగ వివరాలు చూడండి ఈ పాఠం గజల్ ప్రక్రియకు చెందింది గజల్లో పల్లవిని మత్ల అని చివరి చరణాన్ని మక్త అని కవి నామముద్రను థకల్లుస్ అని అంటారు పల్లవి చివర ఉన్న పదం ప్రతి చరణం చివర ఉన్న అంత్యప్రాసను రూపొందిస్తుంది సరస భావన చమత్కార ఖేళన ఇంపు కుదింపు గజల్ జీవగుణాలు ప్రస్తుత పాఠ్యభాగం డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి సమగ్ర సాహిత్యం ఆరవ సంపుటిలోని తెలుగు గజల్లులోనిది ఇందులో అర్థం కాని పదాలు చూడండి ఏమున్నాయి ఈ పాఠం ఏ ప్రక్రియకు చెందిందంట గజల్ ప్రక్రియకు చెందింది ఇప్పుడు మనకు తెలుగులో ఏ విధంగా అయితే గేయాలు పాటలు అని ఇట్లా మనం రకరకాల ప్రక్రియలో మనం పిలుస్తాము అలాగే ఉర్దూలో వీళ్ళు గజల్ అంటారు పాటను లేదా గేయాన్ని గజల్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తుంటారు గజల్లో కూడా మన తెలుగు పాటలో పల్లవి చరణం ఉన్నట్టుగానే గజల్లో కూడా పల్లవి ఉంటుంది చరణం ఉంటుంది దాంతోపాటు కవి నామ ముద్ర ఉంటుంది దీంట్లో పల్లవిని ఏమని పిలుస్తారట మత్ల అని పిలుస్తారు మరి మధ్యలో వచ్చేటువంటి చరణాలను ఏమని పిలుస్తారు చరణాన్ని మక్త అని పిలుస్తారు మక్త కవి నామ ముద్ర అంటే కవి యొక్క నామం అంటే పేరు కవి యొక్క పేరు కవితలో వస్తుంది రావాలి గజల్లో రావాలి మామూలు కవితల్లో పాటల్లో ఉండవు కానీ గజల్లో మాత్రం కవి నామ ముద్ర ఉంటుంది కవి యొక్క పేరు వస్తుంది ఆ నామ ముద్రను పేరు చెప్పుకోవడం ఏమంటారు అంటే థకల్లుస్ అని పిలుస్తారు పల్లవి చివర ఉన్న పదం ప్రతి చరణం చివర అంత్యప్రాసను రూపొందిస్తుంది పల్లవి చివర ఉండేటువంటి ప్రతి పదం ప్రతి పాదంలో కూడా ప్రతి చరణంలో కూడా అంత్యప్రాసను తయారు చేస్తుంది అంత్య అంత్యానుప్రాస అలంకారంగా కనిపిస్తుంది మనకు అంత్యప్రాస అంటే ప్రాస అంత్యములో రావడం అంటే ఏంటి ప్రాస అంటే అక్షరాలు కానీ పదాలు కానీ సమానంగా ఉండడం ప్రాస అది ఎక్కడ వస్తుంది అంత్యంలో వస్తుంది అంటే ప్రతి పాదం చివర వస్తుంది చివర అంటే అంత్యంలో వస్తే ప్రాస అంత్యప్రాస అవుతుంది అంత్యానుప్రాస అంటాం దాన్ని అది ఒక అలంకారం సరస భావన ఈ గజల్లో ఉండేటువంటి లక్షణాలు ఏంటివి అట జీవగుణాలు ఏంటి అట సరస భావన ఒక సరసత్వం ఉంటుంది ఒక చమత్కారం ఉంటుంది ఒక గమ్మత్తు ఉంటుంది చమత్కార కీలన అంటే చమత్కారంతో కూడినటువంటి మాటలను మాట్లాడడం ఆటలు ఆడడం లాగా చమత్కారంగా గమ్మత్తుగా చెప్పడం ఇంపు ఇంపు అంటే అందం ఒక ఆకర్షణ ఉండాలి దాంట్లో ఒక సొగసు ఉండాలి ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి కుదింపు అంటే పెద్ద విషయాన్ని చిన్నగా చేసి చెప్పడం గొప్ప భావాన్ని తక్కువ మాటల్లో తక్కువ భావంలో చెప్పడం అనేటువంటిది గజల్ యొక్క లక్షణాలు ఈ నాలుగు ఇట్లా ఉన్నాయి ఈ ప్రస్తుత భా పాఠ్యభాగం ఎక్కడిదట డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారు రాసినటువంటి డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి సమగ్ర సాహిత్యం ఆరవ సంపుటి ఆరవ భాగంలోనిది తెలుగు గజల్లు అనేటువంటి భాగంలోనిది ఈ పాఠం జీవన భాష్యం ఇక కవి పరిచయం చూడండి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా హన్మాజీపేట గ్రామంలో జన్మించిన ఆచార్య సింగిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి ప్రముఖ కవి గొప్ప వక్త సాహితీ పరిశోధకుడు బహుభాషావేత్త ప్రయోగశీలి నాగార్జున సాగరం కర్పూర వసంత రాయలు మధ్యతరగతి మందహాసం ద్విపదులు ప్రపంచ పదులు మొదలైన డెబ్బైకి పైగా కావ్యాలు రాశాడు సినిమా పాటలకు సాహితీ గుబాలింపులను అద్దిన రసహృదయుడు సినారే 
ఆధునిక ఆంధ్ర కవిత్వము సంప్రదాయములు ప్రయోగములు అన్న వీరి ప్రామాణిక సిద్ధాంత గ్రంథం ఎందరికో పరిశోధకులకు మార్గదర్శకమైంది ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగు శాఖలో ఆచార్యుడిగా అధికార భాషా సంఘం అధ్యక్షునిగా అంబేద్కర్ సారస్వత విశ్వవిద్యాలయానికి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయానికి ఉపకులపతిగా సేవలు అందించాడు రాజ్యసభ సభ్యులుగా ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ అధ్యక్షులుగా సేవలు అందించారు భారత ప్రభుత్వం వారిచే పద్మభూషణ్ పురస్కారంతో సత్కరించబడ్డాడు విశ్వంభర కావ్యానికి జాతీయ స్థాయిలో అత్యున్నత సాహితీ పురస్కారమైన జ్ఞానపీఠ అవార్డును అందుకున్నాడు శబ్దశక్తి అర్ధయుక్తి సినారే కళానికి గలానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఇది అతని గురించినటువంటి పరిచయం ఆయన ఎప్పుడు జన్మించారు ఇరవై తొమ్మిది ఏడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో జన్మించారు పన్నెండు ఆరు రెండు వేల పదిహేడులో మరణించారు ప్రాస ఇందాక వచ్చింది కదా పదం ప్రాస అంటే అక్షరాల సమానత్వం లేదా పదాలు సమానంగా ఉండడం అనేది ప్రాస ఈ ప్రాసతో మాటలోనూ రాతలోనూ ఒక అద్భుతమైనటువంటి గమ్మత్తును సాధించినటువంటి గొప్ప కవి డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి ఏ ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా జరిగే ప్రయాణానికి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉండదు అనేక రకాల అవరోధాలను ఆటుపోట్లను అనుభవిస్తూ విజయాన్ని సాధించడంలోనే ఆనందం సంతృప్తితో పాటు నిజమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది అటువంటి అనేక జీవన విలువలు ఉద్బోధించే మానవ వికాస భాష్యాన్ని విందాం ఎంత చక్కగా చెప్పా చూడండి ఏ ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా జరిగే ప్రయాణానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు ఏమీ ఉండదు సైకిల్ మీద వెళ్తావు లేదా నడుచుకుంటూ వెళ్తావు ఎంతో కష్టపడి ఎంతో దూరం వెళ్తావు కష్టపడి చదువుకుంటావు ఆ వాడి గుర్తింపు ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మనం చాలా సులభంగా బస్సులలో పాఠశాలకు వస్తున్నాం లేదా రకరకాలుగా వచ్చేస్తున్నాం కానీ కొంతమంది విద్యార్థులు ఎంతో దూరం నుంచి కొన్ని వందల కిలోమీటర్లు కొంతమంది ఐదారు కిలోమీటర్లు పది కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి కూడా వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వస్తారు సైకిల్ మీద వస్తారు రకరకాల ప్రయత్నాలతో వస్తుంటారు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి మన నాయకుని పేరు మీరు వినే ఉంటారు కదా దేశ నాయకుని పేరు ఆయన చిన్నప్పుడు పాఠశాలకు వెళ్ళడానికి ఒక పన్నెండు కిలోమీటర్లు నది ఈదుకుంటూ వెళ్ళేవాడు పుస్తకాలను ఒక సంచిలో పెట్టుకొని నానకుండా పెట్టుకొని వీపుపై పెట్టుకొని పన్నెండు కిలోమీటర్లు ఈది అటు వెళ్ళి మళ్ళీ పన్నెండు కిలోమీటర్లు సాయంకాలం మళ్ళీ ఇటు ఈది వచ్చేవాడు అలా కష్టపడి చదువుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన అంత గొప్పవాడు కాగలిగాడు అలా ఎంతోమంది ఉన్నారు కష్టజీవులు కాబట్టి ఇట్లాంటివి జీవితంలో ఏ ఆటంకాలు లేకపోతే ఏ కష్టాలు లేకపోతే మనకు ఎప్పుడు సుఖాలు సంతోషాలు ఉంటాయి కనుక జీవితంలో కిక్ ఉండదంటారు పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి ఏ ఆటంకాలు లేకపోతే ప్రయాణానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు ఉండదు అనేక అవరాధాలు వస్తాయి కష్టాలు వస్తాయి ఆటపోట్లు వస్తుంటాయి అవన్నీ అనుభవిస్తూ జీవితంలో ముందుకు సాగడంలోనే జీవితాన్ని గెలవడంలోనే ఒక ఆనందం ఉంటుంది సంతృప్తి ఉంటుంది నిజమైనటువంటి గుర్తింపు ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం మొదటి భాగంలోకి వెళ్దాం చూడండి మబ్బుకు మనసే కరిగితే అది నీరవుతుంది మనసుకు మబ్బే ముసిరితే కన్నీరవుతుంది మబ్బుకు మనసే కరిగితే అది నీరవుతుంది మనసుకు మబ్బే ముసిరితే కన్నీరవుతుంది వంకలు డొంకలు కలవని జడిపించకు నేస్తం వంకలు డొంకలు కలవని జడిపించకు నేస్తం జంకని అడుగులు కదిలితే అది దారవుతుంది జంకని అడుగులు కదిలితే అది దారవుతుంది మప్పుకు మనసే కరిగితే అది నీరవుతుంది మనసుకు మబ్బే ముసిరితే కన్నీరవుతుంది వంకలు డొంకలు కలవని జడిపించకు నేస్తం వంకలు డొంకలు కలవని జడిపించకు నేస్తం జంకని అడుగులు కదిలితే అది దారవుతుంది 
జంకని అడుగులు కదిలితే అది దారవుతుంది విన్నారు కదా మబ్బుకు మనసే కరిగితే అది నీరవుతుంది మబ్బు మబ్బు అంటే మీకు తెలుసు కదా ఆకాశంలో ఉండేటువంటి మేఘం మబ్బు మబ్బు ఏమన్నా మనిషా సార్ దానికి మనసు ఎలా కరుగుతుంది సార్ అని మీకు సందేహాలు వద్దు కవి చమత్కారంగా చెప్తున్నాడు వర్ణిస్తూ చెప్తున్నాడు పోలుస్తూ చెప్తున్నాడు మబ్బుకు ఒక మనసు అనేది ఉంటే మబ్బు మన మనిషి లాంటిది అయితే దానికి ఒక మనసు ఉంటే ఆ మనసు కరిగిపోతే అది వర్షమై కురుస్తుంది నీరై ప్ర వస్తుంది అర్థమైంది ఇప్పుడు మనసుకు ఒక మబ్బుకు మనసు అనేది ఉంటే ఆ మనసు కరిగితే వర్షమై కురుస్తుంది నీలకు వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు తర్వాత ఏమంటున్నాడు మనసుకు మబ్బే ముసిరితే కన్నీరవుతుంది మరి మనసుకు మబ్బు ముసరడం అంటే ఆకాశంలో మేఘం వచ్చినట్టుగా కల్ నల్లని కారు మబ్బులు అలుముకున్నట్టుగా మన మనసుకు బాధ అనేదో కష్టం అనేదో ఆవేదన అనేదో ఏదో ఒకటి మన మనసులో కనుక పుడితే మనకు కలిగితే మనకేమొస్తుంది కన్నీరు వస్తుంది బాధపడతాము ఆ బాధతో కన్నీరు వస్తుంది మబ్బుకు మనసు అనేది కరిగినట్లయితే అది వర్షమై కురుస్తుంది మన మానవులకు మన మనసుకు మబ్బు ముసరడం అంటే ఏంటి బాధలో కష్టాలు ఏవైనా అలుముకున్నప్పుడు చుట్టుకు చుట్టుముట్టినప్పుడు మనకు కన్నీరు వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు వంకలు డొంకలు కలవని జడిపించకు నేస్తాం మనం ఏదో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం ఒక పని ఏదో చేస్తుంటాం ఒక సాహసం ఏదో చేస్తుంటాం ఒక మంచి మార్పు కోసం ఏదైనా ప్రయత్నం చేస్తుంటాం కొంతమంది ఏమంటుంటారు దాంట్లో వంకలు పెడుతూ ఉంటారు అయ్యో ఎవరు చేయని పని నువ్వు చేస్తున్నావు అది బాగుండదు దానివల్ల నువ్వు నష్టపోతావు దానివల్ల నువ్వు కష్టపడతావు అది నీకు బాగుండదు అది ఇబ్బంది అవుతుంది అని కొంతమంది భయపెడుతుంటారు మనం సాగేటువంటి దారిలో వంకలు ఉంటాయి డొంకలు ఉంటాయి రాళ్ళు ఉంటాయి రప్పలు ఉంటాయి ముళ్ళు ఉంటాయి చెట్లు చేమలు ఉంటాయి అని రకరకాలుగా భయపెట్టే వాళ్ళు ఉంటారు అవమానించే వాళ్ళు ఉంటారు అడ్డుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఏం చేయాలి మనం నువ్వు ఏమనుకున్నావో ఆ పని చెయ్యి కాకపోతే అది మంచి పని అయి ఉండాలి నీ జీవితాన్ని బాగు చేసేది పది మందికి పనికొచ్చేది అయి ఉండాలి కదా వంకలు డొ డొంకలు ఉంటా అని చెప్పేసి నువ్వు ఎవరైనా చెప్తే కనుక భయపడకు జీవిత ప్రయాణంలో భయపడకు నువ్వు కూడా ఆ మాట ఎవరికి చెప్పకు ఇలా వంకలు ఉంటాయి వాగులు ఉంటాయి వంకలు ఉంటాయి ఏం చెప్పకు వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తా అంటున్నారు చేయ నీవు నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు ఎవరో చెప్పారని ఆగిపోకు కొంతమంది విద్యార్థులు ఇప్పుడు పదవ తరగతి పూర్తయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారండి అంటే ఏంపీసీ అని కొంతమంది అంటారు బైపీసీ అని కొంతమంది అంటారు ఎంపీసీ చేస్తాము అంటే ఎవరో చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమని చెప్తారు నీకు మ్యాథ్స్ సరిగా రావు నీకు లెక్కలు సరిగా రావు నీకు కష్టం అవుతుంది నువ్వు నీ వల్ల బైపీసీ సాధ్యం అవుతుంది అది చెయ్యి అని చెప్తారు వీళ్ళు అది ఎంపీసీ తీసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా బైపీసీ తీసుకుంటారు మళ్ళీ బైపీసీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కొంతకాలానికి ఏమవుతుంది మళ్ళీ కొంతమంది బైపీసీలో ఫిజిక్స్లు కెమిస్ట్రీలు బాట్నీలు జువాలజీలు చాలా కష్టంగా ఉంటాయి అది నీ వల్ల కాదు తట్టుకోలేవు అని చెప్తారు సిఈసీకి వెళ్ళమంటారు అప్పుడు కొంతమంది సిఈసీకి వెళ్తారు అట్లా రకరకాలుగా ఇట్లా మార్చుకుంటారు ఎవరి కోసమో మన యొక్క నిర్ణయాన్ని మనం మార్చుకునేటువంటి కర్మ పడుతుంది అలా కాదు నువ్వేం నిర్ణయించుకున్నావు నీ జీవితానికి ఏది మంచి అనుకుంటున్నావు నీ లక్ష్యం ఏమిటి నీ కోరిక నీ ఆశ నీ ఆశయం నీ లక్ష్యం ఏంటి అది నెరవేర్చుకో అలా జంకకుండా అంటే జంకడం అంటే ఏంటిది భయపడకుండా అడుగులు కదిలితే అది ఒక దారి అవుతుంది కొత్త బాట వేయు వేయవచ్చు అది ఒక దారిగా మారుతుంది ఆ దారిలో ఇంకో ఎంతో మంది నడుస్తారు చూడండి ఒకప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చదువులంటే అది చాలా కష్టం అమ్ము అని భయపడ్డారు ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అందరికీ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది కదా కాబట్టి 
ఎవరో భయపెడితే మనం భయపడద్దు ధైర్యంగా అడుగు ముందుకు వేయాలి జీవితంలో చదువు కానీ ఉద్యోగము లేదా ఇతరత్ర వాటి విషయాల్లో ఏదైనా సరే మన స్వీయ నిర్ణయం తీసుకోవాలి మన శక్తి సామర్థ్యం ఏంటో మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాలి ఆ తెలుసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా మనం ముందుకు సాగాలి కాబట్టి జంకని అడుగులు వేస్తే అది దారి అవుతుంది ఆ దారి పది మందికి ఉపయోగపడుతుంది ఆ దారిలో పది మంది నడుస్తారు కూడా శాస్త్రవేత్తలు ఇలా ఆలోచించే మట్టుకే మనం మనకు కరెంట్ వచ్చింది వాహనాలు వచ్చినాయి కంప్యూటర్లు వచ్చినాయి కదా ఇవి ఇట్లా ఎన్నో మార్పులకు ఎవరో ఒకరు శ్రీకారం చుట్టక తప్పదు ఎవరో ఒకరు మొదలు పెడతారు అది తర్వాత తరాల వాళ్ళకు దారిగా మారుతుంది సరే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతాను మబ్బుకు మనసే కరిగితే అది నీరవుతుంది మనసుకు మబ్బే ముసిరితే కన్నీరవుతుంది వంకలు డొంకలు కలవని జడిపించకు నేస్తం జంకని అడుగులు కదిలితే అది దారవుతుంది అర్థమైంది కా ఒక్కసారి ఆలోచించండి చెప్పండి అనే విషయం ఇక్కడ నుంచి చూడండి మనసుకు మబ్బు ముసరడం అనడంలో ఆంతర్యం ఏమిటి ఆంతర్యం ఈ పదం గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా చోట్ల మీకు పరీక్షల్లో కూడా వస్తుంది ఆంతర్యం అంటే అందులో అర్థం ఏంటి లోపలి అర్థం ఏంటిది ఆ మాటలోని లోపల అర్థం ఏంటిది భావం ఏంటిది అని అర్థం మనసుకు మబ్బు ముసరడం అంటే ఏంటి మనసుకు ఇప్పుడు ఆకాశంలో మబ్బులు ముసురుతాయి కదా నల్లగా దట్టంగా అలాగే మన మనుషులకు కూడా అప్పుడప్పుడు ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా సరే ఎంత ధనవంతులైనా సరే ఇలాంటి వాళ్ళైనా సరే మనకు అప్పుడప్పుడు మన మనసుకు ఏవో బాధలు కలుగుతుంటాయి ఆవేదనలు కలుగుతుంటాయి అవన్నీ కూడా మబ్బు పట్టడం లాంటివి కాబట్టి మనసుకు మబ్బు ముసరడం అంటే మనిషి యొక్క మనసుకు కష్టాలు బాధలు ఇవన్నీ ముసురుతాయి చుట్టుముడతాయి అలా చుట్టుముట్టినప్పుడు కన్నీరు వస్తుంది బాధ కలుగుతుంది కన్నీరు వస్తుంది అని అర్థం వస్తుంది జంకని అడుగులు కదిలితే అది దారవుతుంది అనడాన్ని మీరు ఎట్లా సమర్థిస్తారు చెప్పండి ఎట్లా సమర్థిస్తారు జంకని అడుగులు అంటే ఏంటి అసలు భయపడకుండా వేసే అడుగులు జంకడం అంటే భయపడడం తెలుసు కదా జంకకుండా భయపడకుండా వేసేటువంటి అడుగులు అవి ముందుకు సాగిపోతే ఒక కొత్త దారి ఏర్పడుతుంది మీరు ఇక్కడ చూసే ఉంటారు మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా పొలానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక నడుచుకుంటూ వెళ్ళండి ఒకసారి ఒక గడ్డి అంతా అణిచివే అణ అనగబడుతుంది అది ఆ దారిలో మీరు ఒక రెండు మూడు సార్లు నడిచి నడిస్తే ఒక దారి ఏర్పడుతుంది ఈ తర్వాత వచ్చే వాళ్ళు కూడా అదే దారిలో నడుస్తారు కాబట్టి జీవితంలో కూడా అంతే ఒక కొత్త ప్రయత్నం ఒక కొత్త వ్యాపారం ఒక కొత్త రకమైన చదువు ఒక కొత్త విషయం తెలుసుకోవడం ఇటువంటివన్నీ మంచి ప్రయత్నాలు ఏమైనా మనం చేస్తూ ఉంటే ఎవరైనా వద్దు అన్నా కూడా మన అన్ని ఆపేసేటువంటి ప్రయత్నం చేసినా కూడా మనం అలాగే ముందుకు సాగాలి ఇలా ధైర్యంగా ముందుకు సాగితేనే జీవితంలో విజయం సాధిస్తాం ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళైన వారు ఉన్నారు ఎలాన్ మస్క్ సచిన్ టెండూల్కర్ అబ్దుల్ కలాం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే ఎంతోమంది ఉంటారు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు వాళ్ళంతా వాళ్ళ యొక్క ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని వాళ్ళని ఆపేటువంటి ఆ సమస్యలని దాటుకుంటూ ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళే బాగుపడ్డ వాళ్ళే మీరు వీలైతే కొంతమంది మహాత్ముల యొక్క విజయం సాధించినటువంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ యొక్క జీవిత చరిత్రను కనీసం ఒక మూడు నాలుగైనా ఐదారైనా చదివేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి విద్యార్థులారా వాళ్ళ జీవితాల నుంచి మీరు ఒక స్ఫూర్తిని పొందుతారు